তীব্র শীতে কাঁপছে দেশ তিন জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আট দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস চার বিভাগে বৃষ্টির পূর্বাভাস সংসদে বিরোধী দল হবে জাতীয় পার্টি জানালেন ওবায়দুল কাদের উপজেলা নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের সিদ্ধান্ত সন্ধ্যায় এবং বন্দুকের নলে ক্ষমতায় থাকতে পারবে না আওয়ামী লীগ বললেন ড মইন দেশ রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান সবাইকে স্বাগত এশিয়া নিউজ দর্শক পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আনোয়ার রাজ এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে শীতের তীব্রতার কারণে কয়েক জেলায় সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল শৈত্যপ্রবাহের কারণে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যেসব জেলায় তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম সেসব জেলায় নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত সেই কারণে পাবনা নাটো রাজশাহী জয়পুরহাট গাইবান্ধা চাঁপাইনবাবগঞ্জ নওগাঁ লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম সহ বেশ কয়েকটি জেলায় সাময়িক বন্ধ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল এদিকে ঘন কুয়াশার কনকনে ঠান্ডায় রংপুরে আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ হচ্ছেন ছিন্নমূল নিম্ন আয়ের মানুষ গত এক সপ্তাহেই দগ্ত হয়ে রংপুর মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে ভর্তি হয়েছে তেতাল্লিশ জন এর মধ্যে মারা গেছে তিনজন রংপুর থেকে আরিফুল ইসলামের ক্যামেরায় বাদশাহ ওসমানের রিপোর্ট বিস্তারিত জানাচ্ছেন রাশেদ আকুন মাঘের হার কাঁপানো শীতে কাঁপছে উত্তরাঞ্চল গরম কাপড়ের অভাবে যবধুব অবস্থা ছিন্নমল মানুষের একটু উষ্ণতার জন্য আগুনের কুণ্ডুলি ভরসা শ্রমজীবী আর ছিন্নমল মানুষের তাই খরকুটো কিংবা পলিথিন কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে অনেকেই বসছেন উত্তাপের আশায় গেল এক সপ্তাহে আগুন পোহাতে গিয়ে দগ্ধ হয়েছেন নির্ময়ের অর্ধ শতাধিক মানুষ যাদের অনেকেই এখন চিকিৎসা নিচ্ছেন রংপুর মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে এর মধ্যে প্রাণও হারিয়েছেন তিনজন বয়স্ক লোকের ঘরে বেশিরভাগ সমস্যা হচ্ছে ওদের মানে সরকারি কোনো শীতকালের জন্য মানে যে शीतर শিশু বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষের শিশুজনিত রোগ আক্রান্ত হচ্ছে চিকিৎসকরা বলছেন রোগ থেকে বাঁচতে গরম কাপড় পরিধানের পাশাপাশি আরও বেশি সচেতন হতে হবে অভিভাবকদের শীতের জন্য কিছু রোগী যেমন বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট এবং বড়দের কিছু শ্বাসকষ্টজনিত রোগী এবং কিছু ডায়রিয়া আর কিছু ওই যে গ্রামের লোকজন কিছু ওই যে ঘরপুটোতে আগুন পোহাতে যে পোড়া রোগী কিছু আসে এমন বাস্তবতায় শীত নিয়ে তেমন কোনো সুখবর দিতে পারছে না আবহাওয়া অফিস জানালেন শীতের তীব্রতা থাকবে আরও কয়েকদিন তীব্র শীতে কাঁপছে দেশ মাঘের কনকনে হাওয়ায় জবুথুবু জনজীবন আজ দেশের তিন জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আট দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস এরই মাঝে ঢাকার দক্ষিণের জেলাগুলো সহ খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির सर्वनिम्न तापम्रा दिनपुर जयपुरहाट और नौगा रेकर्ड कर आठ दशमिक एक डिग्री सेलसियस एचड़ा मौसुमे सर्वनिम्न तापम्रा का ढाका আবহাবিদ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান খান বলেন ঢাকার দক্ষিণের জেলাগুলো সহ খুলনা বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হতে পারে তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি সম্ভাবনা নেই ঢাকা বিভাগের দক্ষিণ দিক দিয়ে এই অঞ্চলগুলির ভেতরে কোথাও কোথাও ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে এছাড়া দিনের চেয়ে রাতের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে সেই সঙ্গে কুয়াশার ঘনত্ব বাড়বে বলেও আশঙ্কা করেন তিনি 
আমরা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছি দিনাজপুর জেলা এবং সেই সাথে নওগাঁ জেলার বদলগাছিতে আট দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ঢাকাতে আমরা এই সিজনে এই বছরের এই সিজনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছি বারো দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস এ মাসের শেষ পর্যন্ত ঢাকা এবং সারা দেশে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শৈত প্রবাহের সংখ্যা আছে বলেও জানান এই আবহাবিদ আরও আগামীকালও অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা আছে এবং সেই সাথে ঢাকা বিভাগের দক্ষিণাঞ্চল বিশ করে ফরিদপুর মাদারপুর গোপালগঞ্জ এইসব অঞ্চলে কোথাও কোথাও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত এবং কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে দুই দিনের মধ্যে সাইফুল ইসলাম নয়ন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা শীতের এই মৌসুমে চাঁদপুরের মতলবে হঠাৎই বেড়ে গেছে শিশুদের রোটা ভাইরাসের প্রকোপ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেল এক মাসে উপজেলা আইসিডিডিআরবি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে সাড়ে সাত হাজার শিশু এই অবস্থায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে অভিভাবকদের মনে প্রতিনিধি সুমন আহমেদের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সবই আয়াত আন্তর্জাতিক উদারাময় বা আইসিডিডিআরবি চাঁদপুর মতলব শাখায় এভাবেই লেগে আছে রোগীদের ভিড় পানিবাহিত রোটা ভাইরাসের সংক্রমণে প্রতিদিনই বাড়ছে রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় দুশো তিরিশ জন করে নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে এ হাসপাতালে গেল এক সপ্তাহে এ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে দেড় হাজারেরও বেশি রোগীকে যা বছরের অন্য অন্য সময়ের তুলনায় প্রায় তিন গুণ ফলে হিমশিম খেতে হচ্ছে দায়িত্বরতদের আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশ রোগী শিশু যাদের শতকরা পঁচাশি ভাগের বয়স দুই বছরের নিচে অধিকাংশই রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন এ চিকিৎসক শীতে দেখা যায় শিশুদের একটা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হওয়া প্রবণতা বেড়ে যায় আসলে এর জন্য একটা ভাইরাস মূলত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী ভাইরাসটির নাম হলো রোটা ভাইরাস যখনই কোনো শিশু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হবে এই সময় তখন বাড়িতে সে খাবার সেলাই মা শুরু করবে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে গত ডিসেম্বর মাসে রোটা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে নয় হাজার তেত্রিশ শিশু চিকিৎসা নিয়েছে মতলবে অবস্থিত আইসিডিডিআরবি হাসপাতালে সৌবি আয়াত এশিয়ান টেলিভিশন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের জরুরি সভা আজ সন্ধ্যায় গণভবন অনুষ্ঠিত হবে এর আগে রোববার দুপুরে ক্ষমতাসীন দলটির দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি যেন আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাসভবন গণভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে এতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যরা অংশ নেবেন গত সতেরোই জানুয়ারি দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এবং সব সহযোগী সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে যৌথ সভায় বসে আওয়ামী লীগ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলের ভূমিকায় দেখা যাবে জাতীয় পার্টিকে আজ ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে গণমাধ্যমে ব্রিফিংয়ে এমন আভাস দিলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি সরকারের পতনের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে নিজেরাই পতনের কিনারায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি শহীদুল হক জীবনের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাউসর আহমেদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর থেকেই আলোচনায় আসে কারা হচ্ছেন এবারের সংসদের বিরোধী দল এ নিয়ে তুমুল আলোচনা সমালোচনা হলে অবশেষে স্পষ্ট করলেন সংসদের বিরোধী দলের অবস্থানের কথা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিশ্চিত করলেন জাতীয় পার্টি হচ্ছে সংসদের বিরোধী দল পারেনি বলে তারা আগুন সন্ত্রাসের মতো সকালে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে নিয়মিত ব্রিফিং এ এই কথা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি জানান স্বতন্ত্ররা সংসদে স্বতন্ত্রের ভূমিকায় আর জাতীয় পার্টি দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকবে এই দেশে সরকারি দল বিরোধী দল সব দলই তো মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে থাকতে হবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী যে দল সে দল তো স্বাধীনতায় বিশ্বাস যে মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করে না সে স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না কাজে ওই রকম বিরোধিতা তো আমরা চাই না একদম মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী লোকজনকে তারা সংসদে আসবে 
এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলবে স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে বিকৃত উচ্চারণ করবে সেটি কি আমরা প্রত্যাশা করব সরকার বিরোধী তৎপরতায় নিমজ্জিত বিএনপি এখন অগ্রি সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করেছে গুজব সন্ত্রাস এমন অভিযোগ করে ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগের শিকড় অনেক গভীরে ষড়যন্ত্র করে সরকারকে উৎখাত করা যাবে না সরকার মনে হয় যেন কচু পাতার পর শিশির বিন্দু একটু টোকা লাগলেই পড়ে যাবে আওয়ামী লীগ সরকার সেই সরকার এই সরকারের শেকড় বাংলাদেশের মাটি অনেক গভীর এ সরকারের শক্তির উৎস বাংলাদেশের জনগণ কথার বোমা মেরে এ সরকারকে উৎখাত করা যাবে বিএনপি সব হারিয়ে এখন কালো পতাকার নামে শোক মিছিল করছে বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বিষয়টাকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি বলে তারা অপপ্রচার করছে কাউসর আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা বন্দুকের ডলে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা সফল হবে না আওয়ামী লীগ জনগণের সরকার নয় তারা একটি দলের সরকার বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান দুপুরে ডিআরইউতে এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন তিনি এ সময় আরও জানান বাংলাদেশে একদলীয় শাসন কায়েম হয়েছে সাত জানুয়ারি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি তা বিদেশি সংবাদ মাধ্যম সহ সবাই বলছে উল্লেখ করে তিনি এ সময় আরও জানান আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচন কোনো দিন সুষ্ঠু হতে পারে না এ সময় সবাইকে দেশ রক্ষার আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ড আব্দুল মইন খান আমরা রাস্তায় কালো পতাকা প্রদর্শন করব এই সরকার অগণতান্ত্রিক সরকারকে প্রতিবাদের চিহ্ন হিসেবে আজকেই হুমকি এসেছে যদি আমরা রাজপথে কালো পতাকা প্রদর্শন করি তাহলে নাকি আঠাশে অক্টোবরের মতো আমাদের উপরে আবার ক্র্যাকডাউন করা হবে গ্রাহকের চাহিদা ও সাধ্যের কথা বিবেচনায় রেখে দীর্ঘদিন ধরে দেশের সব প্রাইম লোকেশনে প্রপার্টি ক্রয় বিক্রয় এবং এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে সেবা দিয়ে আসছে রাতুল প্রপার্টিস লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্সে এই বিষয়ে কথা বলেন রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান নওরিন জাহান মিতুল তিনি এ সময় আরও জানান আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন বছরে নিজেদের সেবাগুলোকে আরও গতিশীল ভোক্তা কেন্দ্রিক করছে রাতুল প্রপার্টিস বিস্তারিত এই চিমিত রিপোর্ট দেশের শীর্ষ রিয়েল স্টেট কোম্পানি রূপায়ণ গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান রাতুল প্রপার্টিস লিমিটেড রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে নতুন বছরে নানা পরিকল্পনা নিয়ে এক বার্ষিক বিজনেস কনফারেন্সের আয়োজন করে এ সময় দুই সালের সেরা পারফরমেন্সকারী কর্মকর্তাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান নওরিন জাহান মিতুল রূপায়ণ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জানান দুই সাল থেকে সুনামের সঙ্গে প্লট ফ্ল্যাট ও বাণিজ্যিক স্পেস কয় বিক্রয়ের মার্কেট প্লেস হিসেবে কাজ করছে রাতুল প্রপার্টিস লিমিটেড আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন বছরে নিজেদের সেবাগুলোকে গতিশীল আর ভোক্তা কেন্দ্রিক করছে প্রতিষ্ঠানটি রাতুল প্রপার্টিস তো টু থেকে তাদের অপারেশনস চলে যাচ্ছে আবি ওয়ে দ্য ফার্স্ট কোম্পানি টু ব্রিং ইন দ্য কনসেপ্ট অফ সেকেন্ডারি মার্কেট ইন বাংলাদেশ সো ওই ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশি টু ব্রিং এই সেকেন্ডারি মার্কেটকে আর একটু ইনস্টিটিউশালাইজ করা মানে এটাকে আর একটু ডিসিপ্লিনে আনা ওদিকে আমরা কাজ করতেছি আর আই বিলিভ যেখানে প্রাইমারি ডেভেলপারদের লিমিটেশনস হয় সেখান থেকে সেকেন্ডারি মার্কেটের অপরচুনিটি শুরু হয় সো এটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি রাতুল বাপারি জানি ইনশাল্লাহ উই উইল অ্যাচিভ বিগ থিংস দিস ইয়ার বর্তমানে ঢাকার গুলশান বসুন্ধরা বনানি ধানমন্ডি উত্তরা মিরপুর বাংলা মোটর ও পল্টনে অ্যাপার্টমেন্ট কমার্শিয়াল স্পেস কয় বিক্রয় করছে রাতুল প্রপার্টিস তবে শীঘ্রই সারা দেশে সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেকটা বিগিনিং অব দ্য ইয়ারে রাতুলের আসে কনসেপ্ট থাকে যে আসলে এই বছর আমরা নতুন কি করব সো ওটা নিয়ে আমাদের আজকে এই দিনে আমরা ডিসাইড করি যে আসলে ফর দ্য ইয়ার আমরা কীভাবে আগাতে চাই আমাদের মিশন ভিশন গোলস অ্যান্ড এভরিথিং সো এ ইয়ার আমাদের প্ল্যান হচ্ছে টু গো বিগার দ্যান হোয়াট উই আর আমাদের কিছু এক্সপ্যানশনসের প্ল্যান আছে আর আমাদের এমনও আলটিমেট ভিশন হচ্ছে টু গো গ্লোবাল সো দিস ইজ দ্য ইয়ার উই আর ট্রাইং টু সেট সাম স্টোন পাথ টু স্মলার লোকেশন রিজনাল লোকেশনসগুলোকে আর একটু এক্সপ্যান্ড করে তারপর আমরা আলটিমেটলি 
আমরা এক্সপ্যানশন যাব টু দা ওভারসিজ কোন রকম বিলম্বনায় না ফেলে আপনাকে সবকের আবাসন খুঁজতে আন্তরিক সহযোগিতা করবে দেশের প্রথম সারি এবং ব্র্যান্ড নিউ প্রপার্টি মার্কেট প্লেস রাতুল প্রপার্টিস লিমিটেড দক্ষ জনবলের মাধ্যমে ফ্ল্যাট প্লট ও বাণিজ্যিক স্পেস সংক্রান্ত আইনি সহায়তা ফ্ল্যাট বা বাড়ির সংস্কার ও মালিকানা পরিবর্তনের মতো সেবাও দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি दर्शक मुहूर्ते ढाका आंतर्जा वाणिज्य मेलार खबर संगे सरसि जुक्त हो सहकर्मी शहीदुल्ला गी गी आशा करी अपनी सुनते गी माघर कणकणे हावए जबु थबु जनजीवन ए तीव्र शीते का पुरो देश तो यह मुहूर्ते ढाका आंतर्जा वाणिज्य मेलार की अवस्था शीतर मध्य सबशेष तथ्य चला दर्शन আপনি জানেন মেলা যেহেতু গতকালকে মাত্র শুরু হয়েছে সেই তুলনায় দর্শনার্থী আসলে অত্যন্ত পক্ষে সাপ্তাহিক তো দেরি করতেই হবে যদি সেই রকম ভাবে আমরা বলতে বলি তাহলে আপনি জানেন যে স্টল মোটামুটি ভাবে সবই শুরু হয়েছে কিছু নতুন স্টল যারা ছোট ভাবে যারা বাইরে দোকান নিছেন তারা এখনো টুকিটাকে দোকানের কাজ করছেন তবে আইন শৃঙ্খলার বিষয় যদি বলি সেটা আসলে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী রয়েছে আমি কিছুক্ষণ আগে কথা বলেছিলাম আব্দুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ এর যিনি মালিক অর্থাৎ যিনি এটার ডাক কিনেছেন টিকিট বিক্রি করছেন তিনি আমাদেরকে বলেছেন গতকালকে প্রায় পাঁচ হাজারের মতো টিকিট বিক্রি হলেও আজকে কিন্তু অনেকটা বেড়ে গিয়েছে তো সবকিছু মিলে আমি যদি বলি যে বাণিজ্য মেলার যে অবস্থা তাতে করে বোঝা যায় আস্তে আস্তে এই গুণগত মান অনেকটাই বেড়ে যাবে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য পরবর্তীতে আপডেট যে তথ্যগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দিব রা জি কাজী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার সর্বশেষ তথ্য নিয়ে যুক্ত হয়েছে সহকর্মী শহীদুল্লাহ গাজী প্রায় 1 কোটি 25 লাখ টাকা মূল্যের 41900 পিস ইয়াবা সহ নয়জনকে গ্রেফতার করেছে মাদক দ্রব্য অধিদপ্তর ঢাকা উত্তর সকালে রাজধানীর তেজগা মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মুজিবুল হক তিনি বলেন গোপন সংবাদের মাধ্যমে রাজধানীর সায়দাবাদ এবং যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে সহকারী পরিচালক মেহেদি হাসানের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত মূল হতাসহ নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয় মাদক নিয়ন্ত্রণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি মাদক নির্মূলে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি গতকাল আমাদের কাছে একটা তথ্য আসছিল যে ঢাকা একটা বড় ধরনের চালান আসতেছে সেটা কাবার্ড ভেনে করে তা আমরা সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের টিম গঠন করে সেইভাবে আমরা অভিযানটা পরিচালনা করেছি তো তারা যে পদ্ধতিতেই যাক না কেন আসলে মাদক ব্যবসায়ীরা তাদের যে মডার্স অফারেন্ডি এমন পদ্ধতি নাই যেটা তারা অবলম্বন করে না তো যদি তা আদেরকে ধরতে হয় তাহলে তাদের থেকে একটু বেশি স্মার্ট এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিকে হতে হয় তো এই সেই স্মার্টনেসের মাধ্যমেই কিন্তু তারা আমাদের কাছে এইভাবে ধরা পড়ে দর্শক সারা বাংলার খবরে শীতের খবর জানাবার এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে শীতের খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী ফজরুল হক ফজরুল আশা করি আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ফজরুল সারা দেশেই তো তীব্র শীত তো পাবনাতে জনজীবনে কি প্রভাব পড়েছে এই শীতে আমাদের জানাবেন
जी धन्यवाद राज आसले अपनी जानें सारा देश नहीं क्यों पबनाते जेके बस शीत आज के क्यों ईश्वर जी आबह अधिदप्तर सूत्रे जतटुकू जेने आज के पबन क्यों सर्वनिम्न तापम्रा रेक नय दशमिक दुई डिग्री सेलसियम जो आपके देखाते चाहिए एक आसले तीव्र शीतर कारण क्यों पबनार जनजीवन एकदम खुबी कष्ट मध्य दिए काटे और सब चे विपाके पड़े क्यों आसले निम्न आय खेटे खा जिस श्रेणीपेशार साधारण मानूष रही है ता क्यु सब चे बी विपाके आ एकटू जानिए रखी ए विषय और सब चे बी विपाके रही है हासपाले क्यों व्यापक असुस्थ रुगर संख्या बेड़े और सन्धार पर क्यु सकाल पर्त घन कुआशाय ढाका थक शीत बस्त्र अभाव कनकने ठंडा दुर्भोग बेड़े छिन्नमूल और खेटे खावा मानुषे अने के पेटर तागिदे क्जे बेर हो दिन मजूर रिक्शा चालक शीत जनित रोगे आक्रांत हो शीते क्यों देखे जो आसले अने के क्यु ठंडा जनित रोगे आक्रांत हुए क्यों पबना सदर हासपाले भर्ती हो पबना थे शीतर सर्वशेष तथ्य जे फजरुल हक आपके असंख्य धन्यवाद दर्शक संगे शीतर खबर नियुक्त हो सहकर्मी फजरुल हक पबना थे चले परवर्ती खबर गाजीपुर कलिया कईरे सरकार घोषित बेतन वास्तव दावी विक्षोभ कर श्रमिकरा उपजार मौचाक एलिक एक खाद्य पण्य उत्पादन कारखाना श्रमिकरा ढाटांगल महासड़के अवस्थान नहीं अवरोध सृष्टि कर पोशा कारखानागुलो सरकार घोषित बेतन वास्तव कर ले गपुर कलियाकर उपजार कोकोला फूड प्रोडक्ट लिमिटेड कारखाना करपक्ष श्रमिक से ही मजूरी वास्तव करनी पर खबर पे गाजीपुर शिल्प पुलिस और कलियाकर थाना पुलिस श्रमिक महासड़क सर जाोध करे क्योंकि श्रमिकरा पुलिस संगे बाक वितंड जड़िए पड़े श्रमिकरा पुलिस के लक्ष्य कर इटपाटकेल छुड़ते थकले पुलिस श्रमिक लाठीचार्ज और टीआर सेल निक्षेप कर छत्र भंग कर दे शेष कर एशिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड संबंध शुरोनम गो देखे नब और तीव्र शीते का देश तीन जिले सर्वनिम्न तापम्रा आठ दशमिक एक डिग्री सेलसिया चार विभागें बिष्ट पूर्वाभास संसदे बिोधी दल है जतियों पार्टी ओबायदुल कदर उपजिला निवाचने दलियों प्रतीक सिद्धान सन्ध्य बंदूक नले क्षमत थकते पर आवामी लीग बलें ड मईन देश रक्षार आंदोलने एगिए आसार आहवान दर्शक ये आयोजन परवर्ती संबंध देखार आमंत्रण रही एत सबा के धन्यवाद